Dans la salle du labo de langue de l'université, Darcy vit un moment qu'elle attendait impatiemment. Lors des primaires, entre Hillary Clinton et Barack Obama, cette jeune étudiante américaine avait voté pour celui qui prête serment ce soir. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, J'étais à le, le caucus pour, pour Barack Obama, entre Barack Obama et Hillary Clinton. J'étais là avec mes parents. Il y avait beaucoup de monde, en fait, beaucoup plus que pour euh, toutes les autres élections. Rejoint par d'autres étudiantes américaines, elles assistent ensemble à l'investiture historique du 44e président des États-Unis. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. And I will execute the office, faithfully the president office of President of the, the United States. The office of President of the United States faithfully. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Vivre ce moment loin du pays est un peu décevant pour Samantha. Je suis vraiment contente d'être en France aujourd'hui, mais, mais j'ai quelques amis qui ont fait le trajet vers Washington pour fêter l'événement et j'aurais bien aimé être là-bas pour le vivre. Paige est la seule à ne pas avoir voté Obama, elle reste donc sceptique. Il promet beaucoup de changements et je ne sais pas s'il va accomplir tout ce qu'il a dit, mais j'espère qu'il pourra apporter toutes les bonnes choses qu'il vient de dire dans son discours. J'attends toutes ces bonnes choses. Redonner une bonne image de l'Amérique, voilà une promesse du nouveau locataire de la Maison Blanche qui arrangerait bien le séjour de ses étudiantes américaines.